أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها أربعة هرم إلى آخر الآية وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة التهجد رواه مسلم وقال الشاعر ودعم تمه نصارى تمدن من هنود ودع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود ریتنی تی توبو خرسٹانو شمو ہندو تو تمی شب بھوتائی ریتنی تی توبو خرسٹانو شمو ہندو تو تمی شب بھوتائی یہی کی رہے سہی مسلم جارے دیکھے یہودی اور رجا پائی اپوبشتو بران پریو اسلام دورو دی بھائی سکول एवं पौर्दर आराले माँ उगोने रा समस्त पशुओं सा से मोहन पाक रा बोली जातेर जन्नौई जार पशुओं सा कोरे सेस कोरा जाइनी आर जाच्चे ना एवं क्या मत उपदी जावे हो ना ताई तार ओती इशां के भी पशुओं सा कोरे सकोले बोलूं ना अल्हम्दुलिल्लाह तार पौर हमारे राखे नंदा अर्थात् दरे मदनी मामीनर लाल मोरुर दुलाल जिनी सारा विश्व वासी जनों रहमत सुरोपे से चिलेन ताई तारों पर विस्ती मोतो झर झरी तो रहमत बरसन हो सकुले बोलों अल्लाह हु मामीन अल्लाह हु मसल्लियाले व बारिकाले बियों सुधा मंडले आज के आमी आपना दर्शन मुखे जे पुराने आयात सामने रखिए आमी अमार बक्तों बोले थे कोर्बो वमा उरी दो इल्ला इस्लाह वमा तौफीके इल्ला बिल्ला रब्बी सरहले सदरी व यस्सरले अम्री वहलु लुक्दत मिल लिसानी अफ़कहु कावली पियो सुधा मंडोले मुहर्रम ये तो होते माहे मुहर्रम तो आरबी मासे बारोटी मासा जे तार मुद्दे चार्टी मास है जे सोमवारी मास बुझ लेन से सोमवारी मास शम्मुंदे मोहन अल्लाह पुवित्र गंध वाल पुराण सूरत उत्तावा सूरन नंबर नौ एवं आयत नंबर छोटी से बोले चेन इन नाइदत शुहूर इन अल्लाह इसने आशर और शहरन फी किताब इल्ला यूम खलक समावती वल अरब मिनहा अरब आतुन हुरुम फला तदलिमु फी فلا تظلم فيهن أنفسكم. الله رب العالمين بقوله شئن. جه الله هو النيكو ده. ثني جه دين آسمان وبوم جومين سيستي كوره شئن. سه دين. ثني أربعة ماشير غرونا باروتي كوره شئن. وبوم مينها أربعة تون هروم. ثارم وده چاتي ماس هوче سومانيو ماس. سه چاتي ماس كي كي. جول كادا جول هيد هيجا محرم وبوم رجب. أي چاتي ماس هوче सम्मानी मास बुझते बाल लें तो ये सम्मानी मासे फला तज़लिमो फी हिन्ना फुसा कुम अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोलते हैं जे ये मास बोली ते तुमरा की करो ना निज़ेरो पोर जुलुम करो ना और ना अत्तचार करो ना एवं सुरा बाकरा सुरा नंबर दो ए मुद्दे उल्लेख रहे हैं जे यस अल्लो ना का निश्चहरी लहराम कुल हे विष्णु विष्णुलाल इस्लाम अपने के जोखन के उपोषण कर बे ये सम्मानी और मास सम्मन मंदे तो खान आपने बोल बे जब बोल किताल उनफी ही कबीर जे ये सम्मानी और चाट्टी मासे जुद्दो करा माने बोरो अपरा इस तरह ले तो ये सम्मानी मासे जुद्दो करा होच्छ कि बोरो अपरा आम्रा तो जुद्दो क्यों कोरी ना कि तुम मिनी ज एगुलो ये सम्मानी मासूली थे वारा जावे ना पुस्ते वाले तो हम रा पुस्ते वाले हम जे ये मुहर्रम मास आरबी मासेर पोथम मास तो ये मास टी एक टा सम्मानी मास ये मासे निजे रोपोर जुलुम करा जावे ना एके रोपोर पोती अन्ना ये अत्याचार करा जावे ना ये बॉम ये मासे बेसी बेसी पापाचार थे के बेचे थकते होंगे ये बॉम 
যুদ্ধ করা হতে এই মাসে বিশেষ করে বাঁচতে হবে বুঝলেন তো এই মুহাররাম মাস এই মাসের কি গুরুত্ব কি ফজিলত রয়েছে যা আমরা হাদিস থেকে জানব ইনশা আল্লাহ বিস্তারিত বুঝলেন এই মুহাররাম মাস এই মাসে অনেক বিদাত রয়েছে যা আমরা করি অথচ যা শাহবাই কিরাম রজি আল্লাহ আনহুম থেকে বিষ্ণুবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয় বুঝলেন তো এই মাসে করণীয় কি আমরা এই বিষয়গুলি জানব দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সেহি বুখারি হাদিস নম্বর এক এবং সেহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে সর্বপ্রথম যখন রমজানের রোজা ফরজ হয়নি তখন আমাদের ওপর কি ছিল এই মুহাররম মাসের দশ তারিখের রোজা আমাদের ওপর ফরজ ছিল মানে ওয়াজিব ছিল যখন রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়নি তখন মুহাররম মাসের দশ তারিখের রোজা আমাদের জন্য কি ছিল ওয়াজিব ছিল আর এই বিষয়ে বললাম সেই বুখারি ও সেই মুসলিমের হাদিস হাদিস নম্বর সেহি বুখারি উনিশশো এবং সেহি মুসলিম এগারোশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস সাহাবি রুবাই বিনতে মহাবিজ রদি আল্লাহ আনহা তিনি বলেন যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি মদিনার আশেপাশে গ্রামগুলিতে এবং মদিনার সমস্ত বাড়ি বাড়িতে তিনি যে বলতেন যে তোমরা কি করো এই আজকে আসুরার দিন আজকে তোমরা রোজা রাখো সাহাব সাহাবিয়া রুবাই বিনতে মহাবিজ রদি আল্লাহ আনহা তিনি বলেন যে আমরা মদিনাতে কি করতাম আমরা সমস্ত সন্তানেদেরকে আমরা রোজা রাখার নির্দেশ দিতাম আমরা নিজেরাও রোজা রাখতাম এবং আমাদের সন্তানেদেরকেও রোজা রাখার আদেশ করতাম প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী সাহাবিয়া রুবাই বিনতে মহাবিজ রদি আল্লাহ আনহা তিনি আরও বলেন যে সেই সন্তানেদেরকে যখন খিদে লাগত সেই খিদের যন্ত্রণায় কান্না করত তখন আমরা তাদেরকে খেলনা দিয়ে দিতাম যে সেই খেলনা দ্বারা খেলে ভুলে থাকত তারপরে রোজা খোলার সময় হয়ে যেত ইফতারি করত বুঝলেন তো কতটা গুরুত্ব ছিল বুঝতে পারছেন এই মুহাররম মাসের দশ তারিখের রোজা তারপরে যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো রমজান মাসের সিয়াম ফরজ করা হলো তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম বললেন যা হাদিসের গন্ত সেহি বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার দুই এবং সেহি মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো পঁচিশ এখানে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম তিনি বললেন যে যার ইচ্ছা এই মুহাররম মাসের দশ তারিখে আসরা রোজা রাখবে এবং যার ইচ্ছা সে এই রোজা রাখবে না বুঝতে পারলেন রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পরে এই রোজা আর ফরজ থাকল না অজীব আর থাকল না বুঝতে পারলেন তারপরে হাদিসের গ্রন্থ সেহি বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার তিন এবং সেহি মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো উনত্রিশের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি বলেন যে আজ আসুরার দিন তিনি দশই মুহাররামের দিনে বলেন যে আজ আসুরার দিন এই আসুরার রোজা তোমাদের ওপর খরচ করা হয়নি আজকে আমি রোজা রেখেছি অতএব তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা করবে এই আসুরার রোজা রাখবে এবং যারা ইচ্ছা করবে ছেড়ে দেবে বুঝতে পারলেন স্পষ্ট হাদিস তারপরে আরও এগিয়ে চলুন হাদিসের গ্রন্থ সেহি বুখারি হাদিস নম্বর দু এবং সেহি বুখারি হাদিস নম্বর এক এবং সেহি মুসলিম এগারোশো তিরিশ নম্বর হাদিস এখানে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি যখন নিজের মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে গেলেন তো মদিনাতে যে দেখলেন যে ইহুদিরা তারা কি করছে সেখানে শিয়াম পালন করছে এই আসুরার দিনে তথা দশই মুহাররামের দিনে মুহাররম মাসের দশ তারিখে তো বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সেই আহলে কিতাব ইহুদিদের জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা এই দিনে কেন রোজা রাখছ তখন সেই ইহুদিরা উত্তরে বলল যে এই দিনে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি কি করেছিলেন তিনি ফিরাউনের হাত থেকে এবং ফিরাউনের দলবলের হাত থেকে মুসা আলহি সালামকে এবং মুসা আলহি সালামের কমদেরকে নাজাত দিয়েছিলেন পরিত্রাণ দিয়েছিলেন মুসা মুসা আলহি সালামকে সেই দিন বাঁচিয়েছিলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই জন্যই আমরা সেই খুশিতে এই আসুরার দিনে আমরা রোজা রেখে থাকি বুঝতে পারলেন অতএব এই দশই মুহাররাম আমাদেরকেও রোজা রাখতে হবে বুঝতে পারলেন আরও এগিয়ে চলুন 
দেখুন বিশ্বনবী সাল্লু আলী আসালাম তিনি এই কথা শোনার পর বললেন আনা আহাব কুবি মৌসা তোমাদের থেকে আমার ভাই মুসার আমি বেশি হক রাখি অতএব আমি এই দিনে রোজা রাখব এবং তিনি রোজা রাখলেন এবং সাহাবাই কিরাম রজি আল্লাহ আনন্দেরকেও আদেশ করলেন যে তোমরা দশই মহারাম কি করো শ্যাম পালন করো রোজা রাখো তারপরে সেহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো চৌত্রিশ এবং সেহি মুসলিম হাদিস নম্বর উনিশশো ষোলো এবং সুনান আবিদাউদ হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী আসাল্লাম কে সাহাবিরা বললেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সাহাবাই কিরাম রজি আল্লাহ আনহমদের বললেন যে তোমরা কি করো এই আসরার শ্যাম পালন করো তখন সাহাবিদের মধ্যে কিছু সাহাবি বললেন যে তারাও তো সেই এই দিনকে হা দায়ন এটা এমন একটা দিন ইয়াদিমুল ইয়াহুদ যেই দিনকে ইয়াহুদিরা তা আজিম করে থাকে ইয়াহুদিরাও যেই দিনে শ্যাম পালন করে থাকে তো আমরা কি তাদের মুখালিফাত করব না এই কথা যখন শুনলেন সাহাবিদের কাছ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি সাহাবিদেরকে আদেশ দিলেন এবং তিনি বললেন যে এর পরবর্তী বছরে যদি বেঁচে থাকি ইনশা আল্লাহ নয় মহারাম এবং দশই মহারাম শ্যাম পালন করব রোজা রাখব কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি আর জীবিত ছিলেন না মৃত্যুবরণ করেছিলেন অতএব বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি বলেছিলেন যে পরবর্তী বছরে আমরা নয় মহারাম এবং দশই মহারাম শ্যাম পালন করব এই আসরার দিন তাহলে কি বুঝলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের আশা পূরণ করা এটা অনেক নেকি ও স্বভাবের কাজ অতএব এই যে মহারাম মহারাম মাসে নয় এবং দশ তারিখে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তার আদর্শ কি রয়েছে তিনি আমাদের কি উপহার দিয়েছেন দেখুন আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল আহজাব আয়াত নম্বর একুশে বলেছেন লাকাতুন হাসানা অবশ্যই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের জীবনই হলো তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ অতএব এই মহারম মাসে আরবি মাসের এই প্রথম মাসে আমাদের বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের কি আদর্শ রয়েছে যা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে তা হচ্ছে নয় এবং দশ তারিখে এই মহারাম মাসের নয় ও দশ তারিখে শ্যাম পালন করা এটা হবে আমাদের সকলের জন্য কর্তব্য তাহলে আমরা অনেক নেকি ও স্বভাবের অধিকারী হব বুঝতে পারলেন এই দিনের রোজা সম্পর্কে কি গুরুত্ব রয়েছে হাদিসে আসুন আমরা জানি যখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে এই আসরা দশই মহারাম এবং নয় মহারাম রোজা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি যা বললেন হাদিসের গ্রন্থ সেহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো বাষট্টি এবং সোনান আবিদাউদ হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো পঁচিশের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে শিয়াম ইয়াউমি আরফ শিয়াম ইয়াউমি আশোর আহতিব আল্লাহ ফির কবলাম রবা মুসলিম অতএব বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে এই আসুরার দিনে শ্যাম পালন যদি কোনো ব্যক্তি করে তাহলে তার বিনিময়ে তার পূর্বেকার সমস্ত গুণা মাফ করে দেওয়া হবে পূর্বের বুঝতে পারলেন পূর্বের এক বছরের সমস্ত গুণা আল্লাহ রবুল আলমে মাফ করে দেবেন তাহলে এর কত গুরুত্ব কত ফজিলত রয়েছে বুঝতে পারলেন এবং এই রোজা সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি আরও বলেছেন এই মহারাম মাসের ফজিলত সম্পর্কে যা উল্লেখ রয়েছে হাদিসের গ্রন্থ সেহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো তেষট্টি এবং সেহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো বত্রিশ এবং উনিশশো বিরাশি নম্বর হাদিস এবং সেহি বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার ছয়ের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে আফজারু শিয়াম বাদার মদানা শাহরুল্লাহিল মুহাররাম রমজান মাসে তিরিশটি বা উনত্রিশটি রোজার পরে সর্ব উত্তম রোজা হচ্ছে সর্ব উত্তম শিয়াম হচ্ছে এই মুহাররাম মাসের দশ তারিখের রোজা নয় তারিখের রোজা বুঝতে পারলেন এবং ওয়াফজালু সলা বাদা সলাত ইল ফারিদা সলাত উত তাহাজ্জুদ এবং ফরজ সলাতের পরে পাঁচওয়াক দৈনন্দিন ফরজ সলাতের পরে সর্ব উত্তম সলাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সলাত বুঝতে পারলেন 
তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ফরজ রোজার পরে রমজানের ফরজ রোজার পরে সর্ব উত্তম রোজা হচ্ছে এই আশুরার রোজা তথা মুহারাম মাসের নয় এবং দশ তারিখের রোজা এবং ফরজ সলাতের পরে সর্ব উত্তম সলাত হচ্ছে সর্ব উত্তম নামাজ হচ্ছে তাহাজুদের সলাত বুঝতে পারলেন অতএব আমাদেরকে এই মুহারাম মাসের নয় ও দশ তারিখের রোজা রাখতে হবে এর গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমরা সমাজে এই সুন্নতকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কি করি নিজেদের মধ্যে বিদাত চালু করে দিয়েছি ইসলামের মধ্যে এমন কিছু জিনিস আমরা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি যা আমাদের জন্য একেবারেই উচিত নয় পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই আল কোরআন এবং সেই সুন্না অনুযায়ী নিজের জীবনকে বাস্তবায়ন করে চলার তৌফিক দাও আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই এই মাহে মহারামের শ্যাম পালন করার তৌফিক দাও নয় ও দশ তারিখে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে দশ এবং এগারো তারিখে রোজা রাখার ব্যাপারে যে হাদিস এসছে হাদিসটি হচ্ছে দুর্বল জয়ীফ অতএব আমাদেরকে মহারাম মাসের নয় এবং দশ তারিখে রোজা রাখতে হবে দশ এবং এগারো নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আকু লুকাউল ইহাদ আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসা ইলি মুসলিমিন আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ حامد و مسلین اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا تلقو بیعیدیکم الى التحلوکا بیو ستا مندولی بسم الله بی صلی اللہ علیہ وسلم تار آدرش تھے کہ ہم را ای محرم سے کی پیلام جا ما در کے محرم سے نوائی ای بان دوست تاری کے سیام پالون کرتا ہو بے روزہ رکھتا ہو بے কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আমরা মহারাম মাসে আমরা কি করে থাকি নিজের শরীরকে আঘাত করে পুরো শরীরকে আমরা রক্তাক্ত করে থাকি আসুন এটা আমাদের জন্য কতটা সঠিক আমরা তা জেনে নিই এটা কেন করে হুসাইন রদি আল্লাহ আনহ তিনি এই দিনে শহীদ হয়েছিলেন এ কথা একদম সত্য কথা এই মহারাম মাসের দশ তারিখেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে কি করা যাবে না শোক পালন করা যাবে না এর বিস্তারিত আপনাকে কোরআন এবং হাদিস সহকারে ইনশা আল্লাহ আপনাকে বলছি দেখুন শুনুন মন দিয়ে শ্রবণ করবেন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী উদাহরণস্বরূপ আপনারা জ্ঞানী মানুষ যুক্তি ও উদাহরণ দিলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন ধরুন আমাদের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ কি হয়েছে স্বাধীনতা মানে আমরা জানি যে পনেরো আগস্ট এবং ছাব্বিশে জানুয়ারি হচ্ছে আমাদের দেশের স্বাধীনতার দিন বুঝতে পারলেন এখন কথা হচ্ছে যে অন্য কোনো দিনে যদি হঠাৎ বন্যা চলে আসে সেখানে হাজার হাজার মানুষ কি করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে কি সেই ছাব্বিশে জানুয়ারি বা পনেরো আগস্ট পরিবর্তন চেঞ্জ হয়ে যাবে যে সেই দুর্ঘটনার দিনটা হবে নাকি যেই দিনে আপনার দেশ স্বাধীনতা হয়েছে সেই দিনটাই থাকবে ছাব্বিশে জানুয়ারি থাকবে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী বুঝতে পারলেন কি উদাহরণ বোঝাতে চাইলাম বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি মুহারম মাসের দশ তারিখে তিনি শ্যাম পালন করেছেন নয় ও দশ তারিখ নয় তারিখে তিনি রোজা রাখার কথা বলেছেন শ্যাম পালন করার কথা আশা পোষণ করেছেন তো তিনি যে তার যে আদর্শ আমরা পেয়েছি হাদিস থেকে কোরআন এবং হাদিস থেকে দেখুন হাদিস মানতে হবে এ কথা তো আমরা সুরা হাসার সুরা নম্বর উনষাট এবং আয়ত নম্বর সাত থেকে বুঝতে পারি আল্লাহ রবুল আলিম বলেছেন যে ওমা আতা কুমুর রসুল ফাহুদু হু ওমা নাহা কুমার হু ফান্তা হু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি তোমাদের যা দেবেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যা থেকে দূরে থাকতে বলবেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো বেঁচে থাকো তাহলে আমরা এই আয়ের থেকে বুঝতে পারলাম যে শুধু কোরআন মানলেই হবে না বরং হাদিসও মানতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি শুধু কোরআন মানেন হাদিস না মানেন তাহলে তিনি পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের এই আয়াতটিকে তথা সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াতটিকে অস্বীকার করবেন আর কোরআনের একটা আয়াতকে অস্বীকার করলে তিনি মুসলিম থাকবেন না অতএব আমরা হাদিস থেকে কি জানতে পেরেছি যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি আমাদেরকে মহারাম মাসের নয় ও দশ তারিখে রোজা রাখার কথা বলেছেন কেন যে মুসা আলহি সালাম মুসা আলহি সালামকে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি ফিরাউনের হাত থেকে কি করেছিলেন নাজাত দিয়েছিলেন পরিত্রাণ করেছিলেন বাঁচিয়েছিলেন এই খুশিতে কিন্তু 
কেউ যদি বলে যে না এই তারিখে হুসেন রদী আল্লাহ তালা আনহু তিনি শহীদ হয়েছিলেন এই জন্য আমরা রোজা রাখি তাহলে এটা অবশ্যই ভুল হবে যেহেতু হুসেন রদী আল্লাহ তালা আনহু তিনি জন্ম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি শহীদ হয়েছেন অনেক পরে আর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার অনেক পূর্বে আর এর দলিল মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা মাইদা সুরা নম্বর পাঁচ এবং আয়ত নম্বর তিনে বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে আজকের দিনে আমি এই ইসলাম দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং এই ইসলামের ওপর আমি তোমাদের ওপর মনোনীত থাকলাম সন্তুষ্ট থাকলাম কি বুঝলেন আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি ইসলামকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ইসলামের মধ্যে আপনি কোনো জিনিস যুক্ত করতে পারেন না বা মাইনাস করতে পারেন না অ্যাড করতে পারেন না প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনি কমাতেও পারেন না বা মানে বাড়াতেও পারেন না যদি এরূপ করেন তাহলে আপনার পরিণাম হবে জাহান নাম আর যদি আপনি এরূপ করা হতে বাঁচেন তাহলে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন স্বর্গে যেতে পারবেন এর দলিল হাদিসের গন্ত সুনানো আবিদাউ কিতাব উসলা হাদিস নাম্বার এক একজন দিহাতি ব্যক্তি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের নিকটে এসে বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আপনি এমন কিছু আমলের কথা বলে দিন যে আমলগুলি করলে খুব সহজেই জান্নাতে যেতে পারবো বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ফরজ কাজগুলি বললেন বুঝলেন ফরজ কাজগুলি তারপরে সেই ব্যক্তি বললেন যে এই ফরজগুলি ব্যতিরিক অন্য কিছু কি আরও করতে হবে তখন বিশ্বনবী সাল্লাহ আসাল্লাম উত্তরে বললেন ইল্লাহ তেতাউয়া যদি তুমি সুন্নাত বা নকল করো সে কথা আলাদা তারপরে সেই ব্যক্তি উত্তরে বললেন আল্লাহর কসম আমি এর থেকে বেশিও করব না এবং এর থেকে কমও করব না এর থেকে বেশিও করব না কমও করব না বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তার এই কথা শোনার পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন সে পরিত্রাণ পেয়ে গেল জাহান নাম থেকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে গেল ইনসদাকা যদি সে সত্যবাদী হয় প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী সে সত্যবাদী কখন হবে সে যে কথাটি বলল যে আমি এর থেকে কমও করব না বেশিও করব না এই কথাটি যখন সে আমল করবে যখন সে মেনে চলবে তখন সে সত্যবাদী হবে নচে হবে না উদাহরণস্বরূপ আপনি বললেন যে আমি কাল হাওড়া যাব আপনি বললেন যে আমি কালকে কলকাতা যাব কিন্তু কালকে যদি আপনি কলকাতা বা হাওড়া না যান তাহলে আপনি সত্যবাদী হলেন না বরং আপনি মিথ্যুক হলেন অনুরূপ সেই ব্যক্তি বললেন যে আমি এর থেকে কমও করব না বেশিও করব না অতএব সে যদি সে অনুযায়ী আমল করে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যেভাবে শিখিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি যতটা দিয়েছেন ততটাই তার কমও না বেশিও না তাহলে স্বর্গে যেতে পারবে জান্নাতে যেতে পারবে বুঝতে পারলেন কত সুন্দর দলিল অতএব ইসলামে ভালো কাজ বলেও যুক্ত করা যাবে না অ্যাড করা যাবে না প্লাস করা যাবে না বুঝতে পারলেন এবং মাইনাস করা যাবে না যেহেতু আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলে দিয়েছেন যে ইসলামকে আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তারপরে অনেক এই কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার অনেক বছর পরে হোসেন নদী আল্লাহ তালা আনহুর মৃত্যু হয় তাহলে আপনি শোক পালন করছেন সেই হোসেন নদী আল্লাহ আনহুকে লক্ষ্য করে নাকি মুসা আলহ ইসালাম তিনি নাজাত পেয়েছিলেন এই জন্য প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী খুবই মানে ভাবার বিষয় বুঝতে পারলেন এবং আরও একটা বিষয় প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী কোনো মুসলিমের জন্য এটা জায়জ নয় হালাল নয় বৈধ নয় যে সে কোনো মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি কি করবে শোক পালন করবে বুঝতে পারলেন কিন্তু স্ত্রী ছাড়া স্ত্রী যদি হয় তাহলে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে আর এর দলিল হাদিসের গ্রন্থ সোনানো আবি দাউদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার ছশো ষাট সোনানো নাসাই হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার একশো বত্রিশ মুসনাদে আহমদ হাদিস নাম্বার এক হাজার ছশো উনষাট এখানে উল্লেখ রয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় জায়জ নয় যে সে অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে বুঝতে পারলেন অতএব আপনি বলুন আজ হোসেন রাজী আল্লাহ আনহর মৃত্যু কতদিন হয়েছে কতদিন তিন দিন নাকি তিনের থেকে অনেক বেশি অনেক বেশি প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তাহলে কিভাবে সেই হুসেন নদী আল্লাহ আনহুর শাহাদাতকে লক্ষ্য করে তার মৃত্যুকে লক্ষ্য করে তার শোক পালনে আপনি রোজা রাখতে পারেন বা মাতম করতে পারেন এটা একেবারে অনুচিত হবে বুঝতে পারলেন একদম স্পষ্ট হাদিসের গ্রন্থ প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী অতএব আমরা 
সেই হোসেন রদি আল্লাহ তালা আনহু মৃত্যুকে স্মরণ করে আমরা শোক পালন করতে পারি না যা শরীয়তের বিরোধী কাজ হবে এবং দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আমরা শরীরকে কি করি আঘাত করি এবং পুরো শরীরকে রক্তাক্ত করে ফেলি প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী একটা জিনিস মনে রাখবেন আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই এবং আয়াত নম্বর একশো পঁচানব্বইয়ে বলেছেন কি বলেছেন লা তুলকু বিআইদি কুমিলা তাহলুকা তোমরা নিজে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দিও না স্পষ্ট কোরআনের আয়াত সুরা বাকারা দুই নম্বর সুরা একশো পঁচানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমরা নিজে নিজেকে ধ্বংসের পথে ফেলে দিও না আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলেননি যে তোমরা ইসলাম দিনকে মানো নিজের শরীরে রক্ত বের করে নিজের পুরো শরীরকে রক্তাক্ত করে এ কথা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলেননি বরং আর দিন ও ইসরুন দিন হচ্ছে সহজ ওয়ালা আসরুন কঠিন নয় মুশকিল নয় এবং মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা মুন্তাহিনা আয়াত নম্বর ষোলোতে বলেছেন ফত্তাকুল্লাহাম তোমরা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভয় করো তোমাদের সাধ্য মোতাবিক বুঝতে পারলেন তোমাদের সাধ্য মোতাবিক সেই মহান আল্লাহকে ভয় করো অতএব আপনি নিজের শরীরকে আঘাত করে বুক চিরবেন পিঠ চিরবেন এই তলোয়ার নিয়ে ব্লেড নিয়ে এগুলি শরীয়তের বিরোধী কাজ এবং তা রসুল সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবা থেকে প্রমাণিত নয় স্পষ্ট কোরআনের রাজ যে আপনি নিজে নিজেকে ধ্বংসের পথে ফেলেন না আপনি কিভাবে ইসলামকে এভাবে মানতে পারেন প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তৃতীয় নম্বর কাজ দেখুন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা তুলে এই মুহাররাম মানিয়ে থাকে এই ইসলামের বিভক্ত দলের বিদাতি ভাইরা যারা নিজেকে মাঝাবি বলে দাবি করে অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে মাঝাবি নয় হিনসা আল্লাহ পরবর্তীতে সময় পেলে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তো সেই ইসলামের বিভক্ত দলের মানুষেরা যারা এই মুহাররাম পালন করে তারা কি করে রাস্তায় কি করে গাড়ি আটকিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা তুলে আপনি ইসলামই নয় বরং ইসলাম বাদ দিয়ে কোনো পৃথিবীর কোনো ধর্মের গ্রন্থে আপনি দেখাতে পারবেন না যে জোরপূর্বক চাঁদা তুলে নিজের ধর্ম উৎসব বা অনুষ্ঠান আপনি মানাবেন বুঝতে পারলেন এবং ইসলাম তো এর কখনোই সাপোর্টই করে না অন্য অন্য ধর্ম ছাড়েন ইসলাম কখনোই সাপোর্ট করে না বরং ইসলাম এর বিরোধিতা করে এর দলের সেই সুন্না থেকে প্রমাণিত আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইমাত তুলাদা আলী তরে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইমানের একটা অঙ্গ তা হচ্ছে নেকি ও স্বভাবের কাজ আপনি রাস্তায় একটা মানে পথযাত্রী মানুষদেরকে আপনি আটকাচ্ছেন একটা পরিবারকে তারা কোন অবস্থায় আছে আপনি জানেন না তাদেরকে আটকাচ্ছেন জোরপূর্বক তাদের কাছে চাঁদা তুলছেন আপনাকে এই অধিকার কে দিল ইসলাম কিন্তু এই সাপোর্ট করে না বরং ইসলাম এর বিরোধিতা করে ইসলাম বলে যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া এটা হচ্ছে নেকি ও স্বভাবের কাজ তাহলে আপনি রাস্তায় সেই গাড়িগুলোকে আটকিয়ে আপনি তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা তুলে কিভাবে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন এটা কখনো ইসলামে জায়জ নয় বৈধ নয় প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এবং চতুর্থ নম্বর হচ্ছে যে এই দিনে তাজিয়া তাজিয়া করে থাকে বুঝতে পারলেন যা একদিক দিয়ে যদি ভাবেন শিল্প হতে পারে মন্দিরের মন্দিরের পণ্ডিত বলছে দেখবেন আমাদের ইসলাম ধর্মে যারা আলেম তাদেরকে বলা হয় আলেম মওলানা হ্যাঁ শেখ বলা হয় কিন্তু যারা মন্দিরে হিন্দু ধর্মের যারা ধর্মগুরু তাদেরকে কি বলা হয় পণ্ডিত তো সেই হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতদের মন্দিরের পণ্ডিত বলছেন হ্যাঁ কি বলছেন যে তুমি মন্দিরের নকশাটা কাগজ দ্বারা তৈরি করে নিচ্ছ তাহলে আমরা মাটির মূর্তির মধ্যে আল্লাহকে কেন পাব না মাবুদকে কেন পাব না বুঝতে পারলেন কি বলতে চাইছে যে তুমি কাগজকে জারিয়ে মন্দির মন্দির কা নকশা চুরা লিয়া তো হমে মিট্টি কি মূর্তি সে দেওতা কেউ নেই মিলেগা বুঝতে পারলেন তো এই দিক দিয়ে আপনি সেই মন্দিরের নকশা তৈরি করে তাজিয়া করছেন এবং সেই তাজিয়ার এক ধরনের পূজা আপনি শুরু করছেন এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারোর পূজা হচ্ছে একদিক দিয়ে সিরিক হয়ে যাবে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী সারা বিশ্বের সব থেকে শ্রেষ্ঠ ঘর কোনটা কাবা শরীফ কাবা ঘর বুঝতে পারলেন তো কাবা ঘরেরও পূজা করা যাবে না এর দলিল আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে বলেছেন তিরিশ পাড়ার মধ্যে যে আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন যে এই কাবা ঘরের ফালিয়া বুদু রব্বা হাদ এই কাবা ঘরের 
যিনি প্রভু সেই প্রভুর তোমরা ইবাদত করো আল্লাহ রবুল আলমিন এতে কথা বলেননি যে তোমরা কাবা ঘরের পূজা করো কাবা ঘরের ইবাদত করো বরং তিনি বলেছেন কাবা ঘরের প্রভুর ইবাদত করো বুঝতে পারলেন কোরআনের স্পষ্ট হয় আর তিরিশ বারের মধ্যে আছে অতএব আমাদেরকে কি করতে হবে সেই আল্লাহর ইবাদত করতে হবে আর তাছাড়া অনেক অমুসলিম এই ধারণা রাখে যে আমরা কাবার পূজা করি কিন্তু এটা ভুল বুঝতে পারলেন কিভাবে ইসলামের ইতিহাসে এই কথা প্রসিদ্ধ ও তাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে এবং এর দলিল হচ্ছে এটাই যে কাবা ঘরের ছাদে বিলাল রচি আল্লাহ তালা আনহু তিনি আজান দিয়েছেন ছাদে উঠে বুঝতে পারলেন অতএব যেই জিনিসের পূজা করা হয় তাকে লাথি মারা হয় না অথচ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ইয়াসালামের জীবিত থাকা অবস্থায় শাহবাই কিরাম রজি আল্লাহ আনু তারা কাবা ঘরে ছাদে উঠে কি করেছেন সলাতের জন্য আহ্বান করেছেন আজান দিয়েছেন এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় দলিল যে আমরা কাবা ঘরের পূজা করি না আপনি কোনো অমুসলিমকে বলবেন যে আপনি মূর্তিকে লাথি মারতে পারবেন কোনো ঠাকুরকে লাথি মারতে পারবেন সে বলবে যে না কখনোই না সে আমাদের দেবী দেওদা বলবে অতএব আমরা কাবা ঘরের পূজা করি না যদি করতাম তাহলে কাবা ঘরের ছাদে উঠে আমাদের সেই সাহাবাই কিরাম রজি আল্লাহ আনু তারা আজান দিতেন না কাবা ঘরে পা দিতেন না বুঝতে পারলেন একটা বড় দলিল তাছাড়া কাবা হচ্ছে আমাদের কেবলা বুঝতে পারলেন কাবা হচ্ছে সারা বিশ্বে বিশ্বের মুসলিমদের জন্য কেবলা আর কেবলা শব্দটা হচ্ছে আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থ হচ্ছে দিক কেবলা শব্দের বাংলা অর্থ কি দিক তথা আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি সারা বিশ্বে মুসলিমদের ঐক্য প্রকাশ করার জন্য একটা দিক নির্ধারণ করে দিলেন যে সারা বিশ্বের মুসলিমরা আমরা যত দলেই বিভক্ত হই না কেন আমরা এক আল্লাহর পূজা করার সময় সলাত আদায় করার সময় নামাজ পড়ার সময় আমরা সকলেই সেই কাবা ঘরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করে থাকি তাই না তো এটা হচ্ছে আমাদের কেবলা তথা দিক যা সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্য প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন আর তাছাড়া আপনি পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে আয়াত পাবেন যে কিছু কিছু সময় এমন রয়েছে যে সময়গুলিতে আপনি যদি কেবলার দিকে মুখ না করেন সলাত আদায় করেন তা হবে যেমন গাড়ির মধ্যে রয়েছেন এমন গাড়ি যে গাড়িটা আপনার মাতি হাতে নেই যে গাড়িটা যে গাড়িটা আপনার আয়ত্তে নেই মানে সরকারি গাড়ি আপনি যদি বলেন যে গাড়ি একবার থাম আমি সলাত আদায় করে নিই তারপরে আবার মানে যাবি কিন্তু আপনার কথা শুনবে না যেহেতু সরকারি গাড়ি অতএব যে গাড়ি আপনার আয়ত্তে নেই আপনার মাতি হাতে নেই সেই গাড়িতে আপনি সলাত আদায় করার সময় আপনার মধ্যে যে দিকে যাই আপনি সলাত আদায় করবেন সেই গাড়ির মধ্যে কোনো অসুবিধে নেই বুঝতে পারলেন পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা বা কারার মধ্যেই এর দলের উল্লেখ রয়েছে অতএব আমরা কাবা ঘরের পূজা করি না সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাই আমরা এই দিনগুলিতে এই সমস্ত বিদার থেকে বেঁচে থাকবো এবং আমরা এই মুহার্রাম মাসের নয় ও দশ তারিখে আমরা রোজা রাখবো ইনশাআল্লাহ যা আমরা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালামের আদর্শ থেকে পেয়েছি পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালামের আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে চলার তৌফিক দাও আমাদের সকলকেই এই মুহার্রাম মাসের নয় ও দশ তারিখে রোজা পালন করার তৌফিক দাও আমিন হে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে ইসলামী শরিয়া তথা আল কোরআন এবং সেহি সুন্না সহজ সরলভাবে বুঝে তা নিজের জীবন বাস্তবায়ন করে চলা অর্থ ফিক দাও আমিন এখান থেকে আমি আমার বক্তব্য ইতি করলাম আমা আলাই নাইলাল বারাত আকুল কৌলি হাদা আস্তাকফিরুল্লাহ আলি ওয়ালাকুম ওয়ালিসা